ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఊహించని పరిణామాలు జరిగాయి అక్కడుండే వృద్ధ గవర్నర్ హరిచందన్ విశ్వభూషణ్ ఆయన్ని ఉన్నపళంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రానికి మార్చడం వెనుక కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఏదైనా ప్రత్యేక వ్యూహం ఉన్నదా అని చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి రాజకీయ పార్టీలు విస్మయానికి గురైనాయి వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ షాక్కు గురైంది ప్రస్తుత గవర్నరు ఆయనకు ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగోలేదు వృద్ధాప్యం అలాగే సమర్థవంతంగా పనిచేయలేకపోతున్నాడని వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటే కొంత అనుకూల ధోరణి ఉన్నదని కూడా ప్రతిపక్షాలు విమర్శన చేస్తున్నాయి అటువంటి తరుణంలో కొరకరాని కొయ్యి కర్ణాటక రాష్ట్రంలో జన్మించిన సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి నజీర్ని నియమించటం ఇది ఊహించని పరిణామంగా భావిస్తున్నారు ఏ విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తమిళ్ సై కేసీఆర్కి చుక్కలు చూపిస్తుందో మూడు చెరువులు నీళ్లు తాగిస్తుందో అదేవిధంగా న్యాయమూర్తిగా పనిచేసి వచ్చిన నజీర్ ఆ వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీకి ప్రభుత్వానికి నిష్పక్ష ధోరణితో చుక్కలు చూపించే అవకాశం ఉంది దీని వెనుక ఏదైనా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి జాతీయ బీజేపీ పార్టీకి ఏదైనా వ్యూహం ఉన్నదా అనేది చర్చనీయాంశమైనది ఇప్పటిదాకా వృద్ధ గవర్నర్ దగ్గర అన్నీ సాగినాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆటలన్నీ సాగినాయి ఆడిందే ఆట పాడిందే పాటగా జరిగిపోయాయి ఇక నజీర్ రాబోయే గవర్నర్ ప్రతి ఫైలును క్షుణ్ణంగా విశ్లేషించి ఇంకా ఆయన న్యాయ సలహాదారులు అవసరం లేదు ఆయనకి ఆయనే సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి కనుక న్యాయము ధర్మము రాజ్యాంగము చట్టాలు అన్నీ తెలుసు కనుక ఆయన క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన మీదట మాత్రమే పాలన జరుగుతుంది నజీర్ని ఇంత గట్టి సమర్థుడైన నిష్పక్షపాతంగా పరిపాలించే గవర్నర్ పెట్టడం వెనకాల వ్యూహం ఏమున్నదంటే వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో కడపలో సిబిఐ విచారణ చేస్తుంటే సిబిఐ అధికారుల మీద దాడులు జరిగినాయి సాక్షులపై దాడులు జరిగాయి సాక్షులను ప్రభావితం చేసే అంశాలు ఉన్నాయి అటువంటి కీలకమైన వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి ఆయన పేరు బయటకు రావటం ఆయన్ని సిబిఐ విచారణ చేయటం ఆయన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి అత్యంత సన్నిహితుడుగా ఉండటం ఇవన్నీ కూడా వైఎస్ఆర్ పార్టీకి ఇబ్బందికరమైన అంశాలే ఒకవేళ వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసు సందర్భంగా అవినాష్ రెడ్డిని కానీ మరికొంతమంది కీలకమైన వ్యక్తులను అరెస్టు చేసినప్పుడు ఆందోళనలు జరుగుతాయనే అనుమానాలతో పోలీసు శాఖను నియంత్రించగలిగిన సమర్థుడైన వ్యక్తిని ఈ రోజున గవర్నర్గా నియమించాడనే విమర్శలు అనండి పొగడ్తలు అనండి లేదు విశ్లేషణ అనండి అది జరుగుతూ ఉంది ఇదే కాకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఆయన ఇప్పుడు ప్రస్తుతం బెయిలులో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి అని మరవకూడదు కేసులన్నీ అలాగే ఉన్నాయి సిబిఐ విచారణ మాత్రం హాజరు మినహాయింపించింది సిబిఐ కోర్టు హాజరు మాత్రం మినహాయించింది చాలామంది ఏం ఆశించారంటే ప్రధానమంత్రి మోదీ కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా కేసుల నుంచి మినహాయింపిస్తారని ఊహించారు 
ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే అని చందానా సిబిఐ ఈడీ నమోదు చేసిన కేసులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిపై ఎన్ని అక్కడ అలాగే ఉన్నాయి దేని నుంచి కూడా మినహాయింపు ఇవ్వలేదు ఇక రాజధాని విషయంలో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వము కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి నిత్యానంద రాయ్ చాలా స్పష్టతో ప్రకటించడం జరిగింది దీని ప్రకారము సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి చుక్కెదురు కాబోతున్నదని న్యాయ కోవిదులు భావిస్తున్నారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అలాగే వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టుకు సమర్పించిన పత్రాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టము సెక్షన్ ఐదు సెక్షన్ ఆరు ప్రకారం మాత్రమే ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజధాని ఏర్పాటైనది దీనికి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోనే జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం శివరామకృష్ణన్ అనే ఒక నిపుణుల కమిటీ వేసి ఆ నివేదికను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పంపి దాని ఆధారంగా నిర్ణయం తీసుకుని శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టి మీ రాజధాని నిర్ణయించి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపమని చెప్పారు శివరామకృష్ణన్ కమిటీని పరిశీలించిన తరువాత ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడైన జగన్మోహన్ రెడ్డి సమక్షంలో ఏకగ్రీవముగా జగన్మోహన్ రెడ్డి తన ఆనాటి రెండు వేల పద్నాలుగులో గెలిచిన శాసనసభ్యులందరూ ముక్త కంఠంతో ఏకగ్రీవముగా అమరావతి రాజధాని మాకు ఆమోద యోగ్యమే అని చెప్పి చెప్పారు తదుపరి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఎన్నికల హామీలో ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులు జగన్మోహన్ రెడ్డి అందరూ కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అధికారంలోకి వస్తే ఒక్క ఛాన్స్ మీరిస్తే అమరావతినే రాజధానిగా అభివృద్ధి చేస్తామని వాళ్ళందరూ కూడా హామీలు ఇచ్చారు ఇప్పుడు అమరావతే రాజధానిగా కొనసాగే విషయం కనపడుతూ ఉంది వేసవికాలం ఒక నెల రోజులు సెలవు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదున వాదనలు ప్రారంభమైతే కనీసం ఆరు నెలలు పడతాయి ఆరు నెలలు పట్టి ఎన్నికల ముందు అమరావతే రాజధానిగా కొనసాగుతుందనే ప్రకటన వెలువడైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం అలాగే సుప్రీంకోర్టు నుంచి ఇక వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ మనుగడ సాగించదు అక్కడ ఐదు జిల్లాలలో వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ తుడిచిపెట్టుకుపోతుంది కృష్ణా జిల్లాలో పదహారు గుంటూరు జిల్లాలో పదిహేడు ఒంగోలులో పన్నెండు పశ్చిమ గోదావరిలో పదిహేను తూర్పుగోదావరిలో పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాలు మొత్తము డెబ్బై తొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ అడ్రస్ కోల్పోయి ఏదో గుడిలో మెల్లన్నట్టు నాలుగో ఐదో సీట్లలో గెలిచే అవకాశం ఉంది రాయలసీమ నెల్లూరులో ఉన్న అరవై రెండు నియోజకవర్గాల్లో చెరుసగం వచ్చిన అక్కడే ముప్పై సీట్లు వస్తాయి ఇక ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్న మూడు జిల్లాల్లో విశాఖ శ్రీకాకుళం విజయనగరంలో ముప్పై నాలుగులో చెరుసగం వచ్చిన జనసేన తెలుగుదేశం పార్టీ విజయం సాధించటము తథ్యం అమరావతి రాజధాని అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ అధికారంలోకి రాదు అని జాతీయ బీజేపీ పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళ సమాచారాన్ని సేకరించింది ఇటువంటి పరిస్థితులలో భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా రెండు వేల పద్నాలుగులో లా జనసేన తెలుగుదేశం పార్టీతో కలిసి పోటీ చేస్తే రాజకీయంగా లబ్ధి చేకూరుతుంది భారతీయ జనతా పార్టీకి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నలుగురు ఎంపీలు ఉండబట్టి ఈ రోజున బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఓడించి రాజ్యాధికారం చేజిక్కుచ్చుకునే స్థితికి ఉన్నది భారతీయ జనతా పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒంటరిగా పోటీ చేస్తే ఒక్క అసెంబ్లీ సీటు ఒక్క లోక్సభ సీటు కూడా గెలవదు జనసేన తెలుగుదేశం పార్టీతో కలిసి పోటీ చేస్తే ఆరు లోక్సభ సీట్లు పది అసెంబ్లీ సీట్లు కరాఖండిగా గెలుస్తుంది అంతేకాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాబినెట్లో గతంలోలా ఇద్దరు మంత్రులు ఉంటారు 
రాష్ట్ర కేబినెట్లో కేంద్ర కేబినెట్లోకి గెలిచిన ఆరుగురు లోక్సభ సభ్యుల్లో ఒకరిని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి కేంద్ర మంత్రిగా తీసుకుని ఏ విధంగా ఐదు సంవత్సరాల కాల వ్యవధిలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ విస్తరించిందో అదేవిధంగా ఇరవై నాలుగులో మూడు పార్టీలు కలిసి పోటీ చేసి ఇరవై తొమ్మిది నాటికి భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక బలీయమైన శక్తిగా ఎదగాలని చూస్తున్న తరుణంలో ఇప్పటి వరకు చాలా విమర్శలు ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ప్రధానమంత్రి మోదీ అమిత్ షా జేపీ నడ్డా వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీని జగన్మోహన్ రెడ్డిని ప్రోత్సహిస్తున్నారు బెయిల్ ఎందుకు రద్దు చేయటం లేదు కేసులు ఏమైనా ఎత్తేస్తారా అనే విమర్శలు ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే అమరావతి రాజధాని అని కేంద్ర ప్రభుత్వము హోంశాఖ ప్రకటించిందో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల యొక్క ఆనందానికి అవధులు లేవు జనసామాన్యులు కూడా అర్థమైపోయింది న్యాయవాదులు అవసరం లేదు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో కేంద్ర ప్రభుత్వము అమరావతి రాజధాని అంటే అమరావతి రాజధాని అటువంటి సమయంలో వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ ఏమైనా ఆందోళనలు చేసే అవకాశం ఉందని లేదు ఎన్నికల సమయంలో అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడి ఇప్పుడు దాదాపు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పోలీసులు వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్తల్లా పనిచేస్తున్నారని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపిస్తున్న తరుణంలో నజీర్ లాంటి కొరకరాని కొయ్యి లాంటి గవర్నర్ ఉంటే ఆయన కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంతో సంప్రదించి నిష్పక్షపాతంగా ఎటువంటి అధికార దుర్వినియోగం లేకుండా ఎన్నికలు నిర్వహించగలిగిన సమర్థత కలిగిన వ్యక్తి నజీర్ ఆయన చాలా చిన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు ఎక్కడ అవినీతి అనే దాని దగ్గరకు రానివ్వలేదు నీతిగా నిజాయితీగా ఆ ధర్మాన్ని న్యాయాన్ని నమ్ముకుని ఆ న్యాయదేవత సమక్షంలో నిష్పక్షతకే ప్రాధాన్యత ఇచ్చే వ్యక్తి నజీర్ కనుక ఆటలు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆటలు సాగవు ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు అడుగులకు మడుగులు ఎత్తితే ఉద్యోగాలు పోతాయి కనుక ఎందుకు వచ్చిన గొడవ మన ధర్మం మనం నిర్వహిద్దాం మన డ్యూటీ మనం చేద్దాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గెలిచే అవకాశాలు తక్కువ మళ్ళీ జనసేన తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే మనకు అసలు పోస్టింగ్లే కరువైపోతాయని చెప్పి ఇప్పటి నుంచే ఐఏఎస్ అభి ఐపీఎస్ అధికారులు వాళ్ళు నియమ నిబంధనలను పట్టుకుని వేలాడుతున్నారు పోలీసులు కింది స్థాయి పోలీసులు పక్షపాత వైఖరి ఉన్నా పై స్థాయి ఐపీఎస్ అధికారులు మాత్రం ఇక మీదట ధర్మంగా న్యాయంగా పరిపాలించే విధానంలోకి వెళ్ళబోతున్నారు కనుక పోలీసు శాఖ రెవెన్యూ శాఖపై ప్రభావం చూపించి అడ్డదారిన గెలవాలనుకునే వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ వ్యూహం బెడిచికొట్టినట్టే వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి మరణం సందర్భంగా పెద్ద తలకాయలు అరెస్ట్ అయినా ఇంకా ఏ రకమైన రాజధాని సంబంధంగా ఏ రకమైన ఆందోళన చేసిన ఉక్కుపాదము మోపటానికి ఒక సమర్థుడైనా నీతివంతుడైనా నిజాయితీ పరుడైన నజీర్ అనే గవర్నర్ని నియమించడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అక్కడ క్రైస్తవులు ముస్లిం మైనారిటీలు కొంత శాతం అధికంగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని మద్దతు ఇస్తున్నారు దేశంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ముస్లింలకు వ్యతిరేకులం కావని అనిపించుకోవటం కోసం ఇప్పుడు కేరళ గవర్నర్ ముస్లిం ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ ముస్లిం ఆ విధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ముస్లింలకు వ్యతిరేకం కాదు ముస్లింలను విమర్శించిన అనేక మంది సీనియర్ బీజేపీ నాయకులపై అలాగే జాతీయ బీజేపీ అధికార ప్రతినిధిపై వేటు వేయటం కూడా చూశాం సస్పెండ్ చేయటం కూడా మనం చూశాం 
ప్రధానమంత్రి మోదీ లౌకిక వాదంతో హిందువులు ముస్లిములు క్రైస్తవులు అందరూ భారతీయులే భరతమాత బిడ్డలే అని నినాదంతో ముందుకు వెళ్తున్న తరుణంలో ఈ నజీర్ గవర్నర్ నియామకం అనేది వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీకి జగన్మోహన్ రెడ్డికి గొంతులో వెలక్కాయే ఇక మీదట ప్రధాన కార్యదర్శి కానీ డీజీపీ కానీ పక్షపాత వైఖరికి పాల్పడితే ఆయన ఏ విధంగా సహించే పరిస్థితి లేదు ఇప్పటికే సిఐడి చీఫ్గా ఉన్న సునీల్ కుమార్ ఆయన చేసిన కొన్ని విమర్శలు కేంద్ర హోంశాఖ దృష్టికి వెళ్ళాయి కేంద్ర హోంశాఖ సునీల్ కుమార్ సీనియర్ పోలీస్ అధికారి డీజీ సిఐడిపై చట్టపరంగా నియమ నిబంధనల ప్రకారం చర్యలు తీసుకోమని ఆదేశించింది కనుక నజీర్ లాంటి గవర్నర్ రావటం నీతిగా నిజాయితీగా పనిచేసే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అధికారులకు ముఖ్యంగా కలెక్టర్లకు ఎస్పీలకు శాఖల్లో ఉండే కార్యదర్శులకు కమిషనర్లకు ప్రధాన కార్యదర్శికి డీజీపీకి ఎంతో ఊరటను కలిగిస్తుంది ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రధాన కార్యదర్శి జవహర్ రెడ్డి చాలా నిబద్ధత కలిగిన వ్యక్తి ఆయనేమి బ్యాలెన్స్ తప్పడు నియమ నిబంధనలు ఎలా ఉన్నాయో అలాగే ముందుకు సాగుతాడు పార్టీలకు అతీతంగా పరిపాలన అందించగలిగిన సమర్థుడు డాక్టర్ జవహర్ రెడ్డి ఆయన వెటర్నరీ డాక్టరు ఆయన డాక్టర్గా తన వృత్తి ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తాడు ఏ పార్టీ గెలిస్తే నాకెందుకు నేను ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుతాను రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుతాను ఎన్నికలు నిష్పక్షపాతంగా నిర్వహిస్తాను అలాగే కింది స్థాయి అధికారులు పోలీసు రెవెన్యూ ఎన్నికల సిబ్బంది ఎవరైనా తప్పుడు చర్యలకు పాల్పడితే వేటు తప్పదు ఉద్యోగం కోల్పోవటం తప్పదు ఉద్యోగానికి వేటే కాదు జైలుకు పంపటానికి కూడా ఏమాత్రం వెనుకంజయ్ వేయని వ్యక్తి నిజాయితీ పరుడైన ప్రధాన కార్యదర్శి జవహర్ రెడ్డి కూడా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అడుగులకు మడుగులు ఒత్తడు ఈ నజీర్ ప్రవేశంతో వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీకి గడ్డుకాలం ప్రారంభమైందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు వేటు మీద వేటు వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి నిందితుల జాబితాలో చర్చబడి సిబిఐ విచారణ రాజధాని అమరావతి అని కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రకటన ఈ నజీర్ లాంటి నిబద్ధత కలిగిన గవర్నరు ఏదో ఒక విధంగా ఇరవై ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో రెవెన్యూ పోలీసు ఆ శాఖలను కట్టుకుని ప్రలోభ పెట్టి భయాందోళన గురి చేసి గెలిచేద్దామనే వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీకి ఇప్పుడు కష్టకాలం ఎదురైంది ఇలాంటి గవర్నర్లు మన దేశంలో ఉన్నంత వరకు ప్రజాస్వామ్యం పరిరక్షించబడుతుంది ఇది ఎవరికి కలిసి వచ్చే అంశమంటే జనసేన తెలుగుదేశం పార్టీ కలిసి పోటీ చేయాలనుకుంటున్నారు గనక వాళ్ళ విజయానికి ఈ నజీర్ అనే ఒక అదృష్టం కలిసి వచ్చిందిగా వాళ్ళ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు శ్రేణులు భావిస్తున్నారు